Ugonjwa wa ndigana kali au East Coast Fever huu ni moja kati ya ugonjwa ambao ugonjwa wa East Coast Fever au ndigana kali ni moja kati ya gonjwa ambalo linawapata wafugaji wengi na hasa katika nchi za Afrika imekuwa ni moja kati ya gonjwa ambayo linasumbua sana na hii ni kutokana na mbinu mbovu ambazo zinatumika katika kuzuia wadudu au visababishi vya ugonjwa. Kikawaida ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawapata wanyama wenye jamii ya ng'ombe, inamaanisha ng'ombe pamoja na nyati. Na ugonjwa huu huanza kutambulika pale mnyama anapoambukizwa siku ya kumi kuanzia pale mnyama anapokuwa ameambukizwa ya kumi siku ya kumi hadi ya 14. Ndio ina hizi siku huwa uwezekano wa kugundua kama mgonjwa ai mimi mnyama ameathirika huwa zinaonekana dalili nyingi katika kipindi cha hizo siku. Lakini ili kufahamu kwamba mnyama wangu tayari amekwishaathirika na ugonjwa wa ndigana kali au East Coast Fever, ni lazima kuna dalili ambazo ni awe nazo. Dalili ya kwanza ambayo ni moja na ni kubwa hasa ambayo inatofautisha ili gonjwa na magonjwa mengine ni kuvimba kwa tezi, I mean lymph node inflammation. Hii ndio dalili kubwa sana ambaye inadepreciate ugonjwa huu na magonjwa mengine. Kwa hiyo ukiona mnyama wako au ng'ombe wako amevimba lymph node au tezi, kuna uwezekano wa asilimia tisini kwamba mnyama wako tayari amekwishaathirika na ugonjwa. Lakini dalili zingine ambazo pia zina zinaonesha kwamba mnyama wako tayari ameshaambukizwa na ugonjwa wa ndigana kali ni homa kali, kukooa, kutoka kwa kamasi pia na kuongezeka kwa joto ina maana joto la mnyama linaongezeka kutoka joto la, la kawaida ambayo ni 38 degree centigrade hadi 41.5 wengine hadi 42.0 na kuongezeka kwa hii joto hiyo inapelekea paka mnyama kupata homa na kwa kawaida ugonjwa wa andigana kali unasababishwa hasa na protozoa ambayo inaitwa Severia pulvar pulvar hiyo ndio ni protozoa ambaye ni chanzo kabisa wa ugonjwa huu lakini husambazwa na kupe ambao mwenye ana kupe mwenye jina la leaf caprus appendicrutus appendicrutus ina maana huyu ndio kupe ambaye anasambaza huu ugonjwa na ugonjwa huu una sasa una wapa, kwanza unawapata ndama pia na ngombe wakubwa lakini mara nyingi kwa kwa ndama ugonjwa huu utakuta kupe au wa uh, leaf caprus appendicrutus wamejiattach katika masikio ya mnyama au ndama na ufyonza damu ile lakini katika kufyonza damu husababisha hii kimelea seileria parva kuingia ndani ya mnyama na kusababisha huo ugonjwa. Na utamtambuaje kama mgonjwa uh, I mean uta, uta, utatambuaje kama mnyama wako anaweza kawa ameambukizwa na huo ugonjwa au anaweza kawa na ugonjwa huo wa uh, ndigana kali au East Coast Fever. Kwanza nikutazama historia ya mfugaji. Ina maana ni kumuuliza historia ya mfugaji na maana unampata mfugaji mwenyewe au mnyama unamuuliza kuhusiana na ratiba yake ya kuosha ngombe, kuhusiana na historia ya mnyama, mazingira, kila kitu. Kupitia kukumuuliza huyu mfugaji kwa kiasi kwa kiwango kikubwa ndugu mtazamaji utakuwa umefahamu kwamba hii ugonjwa unaweza kuwa ni ndigana kali. Lakini pia jinsi gani ya kutumia ya kufahamu kwa kutumia dalili tajwa ina maana ukifikitia hizo dalili juu hapo nizo zitaja unaweza ukafahamu kwamba mgonjwa I mean mnyama wako tayari ameshikushaathirika na ugonjwa wa ndigana kali bila kusahau ile dalili kubwa ndio isema kuvimba kwa tezi au lymph node inflammation lakini uwezekano wa kutokea magonjwa mengine ina maana ugonjwa mnyama wako anapokuwa ameathirika na ndigana kali inakuwa ni kama njia ya magonjwa mengine magonjwa kama babesiosis, triposmosis, aloplasmosis mara nyingi mnyama aliyeathirika na ndigana kali huwa anapitia pia hayo magonjwa kwa hiyo ukiona mnyama wako anapitia haya magonjwa 
kuna uwezekano pia kuwa na ugonjwa wa ndigana kali kwa hiyo ni maamuzi mapema yanahitajika lakini kama tunavyofahamu kwamba kila gonjwa linaposababishwa pia kuna njia ya kulizuia au kuna kinga yake na zifuatazo ni kinga mbili lakini zitakusaidia sana katika kupunguza uwezekano wa kupata haya magonjwa kwanza ni usafi ni lazima kuangalia bandara lako liyo safi muda wote e, mimi mborea itolewe kwa wakati banda lisafishwe liwe na bahati hiyo itasababisha uwezekano wa kuwa na wale wadudu i mean wale kupe ambao wanasababisha kupotea ina maana unapofanya usafi utasababisha kabisa kupe kuwa mbali na dizi lako lakini pia utaratibu wa kuosha ngombe unajua wafugaji wengi wanakuwa wanachukulia ile swala kuosha ngombe kama ni upotevu wa hela au upotezi wa muda lakini kiwakika au kimsingi ngombe kuoshwa ni muhimu sana ina maana unaweza sio lazima uoshe kila siku kwa wiki angalau unaweza kuosha mara moja hiyo ita, itasaidia sana kwa sababu wale kupe ambao tayari wamesha mpata mnyama wako wataweza kudhibitiwa kwa ni muhimu sana kuzingatia kufanya hivyo vitu lakini pia kama ngombe wako tayari amekwisha ameshaathirika na ugonjwa huu au tayari ameshapata ugonjwa huu ni tiba gani hasa unaweza kutumia kuna dawa nyingi ambazo tayari imeshadhibitishwa na zinatumika katika kuzuia ugonjwa kama vile bapavaquin huwa inatumika sana katika kuzuia ugonjwa au bapavaquin paravexon pia hutumika lakini pia butarex hiyo ni dawa hizo ni dawa ambazo zinatumika sana katika kutibu ugonjwa huu wa ndigana kali bila shaka mpenzi mtazamaji umepata mwanga na umeelewa umejifunza vingi usisite kusubscribe kushare na kucomment na usisite kuwa nasi ili kuendelea kujifunza mambo mengi asante ugonjwa wa ndi